हेलो भिवर्स थैंक यू फर व्चिंग द भिडियो अपन अनुरोध पर आज के मडिफायर एक क्लस दीते चिटागन बुट टू थाउजेंड सेभनटीन यहाँ हमारे मडिफायर क्लस थ्री बांगला थे इंग्रेजी अनुवाद सह हमें अपन के बुझा एर आगे अपना एक बार जेने नीन व्हाट इज मडिफायर इन इंगलिस ग्रामार इन इंगलिस ग्रामार ए मडिफायर इज अ वार्ड फ्रेज और क्लज दैट फांगशन as an adjective or adverb to provide additional information about another word or word group to etuku amra ki bujhlam ektu bujhi in english grammar english grammar e a modifier is a word modifier hocche ekta shobdo phrase seta shobdo somosthi or clause othoba bakker ongsho that functions jeta kaaj kore as an adjective adjective hisebe or adverb adverb hisebe टू प्रोवाइड एडिशनल इनफरमेशन यो बस अतरिक्त तथ्य प्रदान कर अबाउट एनदार वार्ड जेटा के मडिफाई कर से ही वार्डटार सम्बन्धे से होते नाउन से होते बार्ड और वार्ड ग्रुप अथवा जो शब्द समस्टिगुल्क के मडिफाई कर एड़ाओ ए मडिफायर चेन्जेस एक मडिफायर परिवर्तन कर क्लियरिफाइज से परिष्कार धारणा के क्वालिटीज क्वालिफाइज যোগ্যতা সম্পন্ন করে অর লিমিটস অথবা সীমাবদ্ধ করে এ পার্টিকুলার ওয়ার্ড একটা নির্দিষ্ট শব্দকে ইন এ সেন্টেন্স একটা বাক্য ইন অর্ডার টু অ্যাড কারণে কিসের কারণে অ্যাড যুগ করতে এমফাসাইজ সেটাকে আরও গুরুত্ব আরোপ করতে এক্সপ্লেনেশন অর ডিটেল সেটাকে আরও বিস্তারিতভাবে তথ্য প্রদান করতে মডিফায়ার ট্যান টু বি ডিসক্রিপটিভ ওয়ার্ডস মডিফায়ার সবসময় প্রবণতা তৈরি করে একটা কিসের শব্দ হওয়ার ডিসক্রিপটিভ বর্ণমূলক শব্দ হওয়ার সাসেস অ্যাজেকটিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্ব সেটা কাজ করে অ্যাজেকটিভ হিসাবে এবং অ্যাডভার্ব হিসাবে মডিফায়ার্স ফ্রেজেস মডিফায়ার যেই শব্দ সমস্যা থাকে সাসেস অ্যাজেকটিভ ক্লজেস সেটা হতে পারে অ্যাজেকটিভ ক্লজ অ্যাজেকটিভ বাক্যাংশ অ্যাজেকটিভ সহ অ্যান্ড অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজেস অথবা সেটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ হতে পারে অলসো এক্সিস্ট এটা বৃদ্ধমান অ্যান্ড ট্যান টু বি ডিসক্রাইব এটা বর্ণনা করে অ্যাজেকটিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্ব সেটা অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাডভার্বকে বর্ণনা করে তো আমরা ইংলিশ গ্রামারে মডিফায়ার সম্পর্কে যাই আপনার ধারণা থাক সেটা যদি আপনারা প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার না করেন কারণ মডিফায়ার অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ব হিসেবে কাজ করে সেটা আমরা বুঝতে পারতেছি বাট এই সংজ্ঞা দিয়ে উয়ার নট স্যাটিসফাইড আমরা বুঝতে পারতেছি না আমরা প্র্যাকটিক্যালি কীভাবে করব সো আমি আপনাদেরকে চিটাং বুট টু একটা প্রশ্ন নিয়ে সেখান থেকে আমি আপনাদেরকে পার্ট বাই পার্ট বুঝিয়ে দেব তবে আমাদের যেই প্যারাগ্রাফ पैसेज आकारे जो मडिफायर चेन्जगुल आसे सेगल बोझार जो अपन जे जिनगुल सब चे बस प्रयोजन सेगल देखें एखे रेडमार्क कर बुझते हैं ह्वाट डू यू मिन बी मडिफाई द नाउन प्री मडिफाई द नाउन बोलते जेखने डैश देवा थकर पर नाउन थे देखें एखे फार्मार आई फार्मारटार एक नाउन एवं नाउन पूर्व बस আপনাকে প্রি মডিফাই করতে হবে দ্যাট মিন্স প্রি মডিফাই লেখা থাকলে আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে এই মডিফাই লেখার পরে যে নাউনটা আছে সেই নাউনটাকে আর যদি এখানে পোস্ট লেখা থাকতো তাহলে এই শব্দের পরে বসতো বাট প্রি মডিফাই লেখা থাকলে আপনাকে বুঝতে হবে আপনাকে এই শব্দটাকে যেটা দেশের পরে থাকবে সেই যে নাউনটাকে বুঝে সেই নাউনটাকে প্রি মডিফাই থাকলে কী দ্বারা প্রশ্ন করলে আপনি উত্তর পাবেন সেটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বড় সমস্যা তো আমি এখানে দেখি আপনারাদের বাংলা করে বুঝিয়ে দিই Aisha Begum has three sons and two daughters. That means Aisha Begum has three sons and two daughters. Her husband, her shami, was Silo, a dash farmer. What is the farmer saying? What is the name of the farmer? 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 Pre-modify the noun. আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে যে কৃষকটা ফার্মার থেকে কৃষক তার স্বামী ছিল একজন কেমন কৃষক সো কেমন করলে আপনি এখানে বসাতে পারবেন আপনি যদি বলেন সে একজন দরিদ্র কৃষক ছিল তাহলে বসাতে পারবেন পৌর ফার্মার পৌর ফার্মার এটা বললে মিলবে আপনি এছাড়াও বসাতে পারবেন আপনি যদি বলেন আয়সা বেগমের স্বামী ছিল একজন ভূমিহীন কৃষক তাহলে ভূমিহীন ইংরেজি কি ল্যান্ড লেস তাহলে পোর এবং ল্যান্ডলেস তাহলে পোর 
এর চেয়ে আপনি এখানে ল্যান্ডলেস না বলে আপনি পোর্টাই বেশি কারণ তার একটা দরিদ্র স্বামী ছিল ভূমিহীন স্বামী ছিল দুটোই আপনার এখানে বসাতে পারবেন এবং এই দুইটা দেখেন একটা নাউনের মতো আর একটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ কিন্তু এগুলো অ্যাজেকটিভ এবং নাউনের পুরো বসে সেটা অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাডভার্বের মতোই কাজ করছে তাহলে আপনারা একটা জিনিস মাথাত রাখবেন যদি কখনো দেখেন যে আপনি অর এইটা প্রি মডিফাই যেন আউন পোস্ট মডিফাই বুঝতে পারতেছেন না তবে মনে করবেন যে এই জায়গার মধ্যে আপনার কিছুই নাই শুধুমাত্র এখানে কি আছে ধরেন আমি প্রি মডিফাই দেন আউন বুঝি না তো কি করলাম আমি এখন এইভাবে নিলাম এখন আমি বাংলা করব আয়সা বেগম হ্যাজ শ্রীচন তার তিনজন ছেলে ছিল অ্যান্ড টু ডটার্স দুইটা মেয়ে ছিল হার হাজব্যান্ড তার স্বামী ওয়াজ ছিল একজন ড্যাশ ফার্মার তো আপনি কি বলবেন এখানে যে কথাটা মিলবে আর এখানে যেটা প্রশ্ন করা হয় সেটা কিন্তু একই হবে দ্যাট ইজ ওয়াই যদি কখনো কোনো রুল না বুঝেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা মনে করবেন এইটা একটা ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইদাউট ক্লোজ যে উইদাউট ক্লোজ শব্দাংশ বাক্যাংশ দেওয়া থাকবে ক্লোজ দেওয়া ছাড়া যে আমরা শব্দ কি বলে সেটাকে শূন্য স্থান পূরণ করি সেটার মতো একটা এখন আমি যদি এখানে বসে বলি পোর ফার্মার অথবা যদি এখানে বলি ল্যান্ডলেস ফার্মার দ্যাট উইল বি সেম তো কখনো যদি কোনো রুল না বোঝেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা অর্থ বুঝেও কিন্তু এখানে বসাতে পারবেন তো আমরা পরেরটা যাই তাহলে আমরা কি বুঝলাম প্রি মডিফাই দ্য নাউন বলতে বোঝায় এই যে দেশের পরে যে নাউনটা থাকবে সেটার সাথে কেমন করে কেমন যদি প্রশ্ন কেমন কৃষক ছিল তাহলে আপনি এই অর্থ যদি বসাতে পারেন ভূমিহীন কৃষক তাহলে ল্যান্ডলেস যদি বলেন পোর গরিব দরিদ্র কৃষক তাহলে সেটা আপনি ইউজ করতে পারবেন তো এরপর যে আমরা হো ইউজড যে ইউজ আছে এরপর বলছে পোস্ট মডিফাই দ্য বার্ব বাই ইউজিং ইনফিনিটিভ ইউজিং ইনফিনিটিভ বলতে বুঝাইতেছে আপনি এটাকে প্রশ্ন করবেন যেটা উত্তর দেবেন সেটা টু দ্বারা হবে তাহলে আপনি অর্থ মিলান ফার্মার হো ইউজ যারা ব্যবহার করত হো ইউজ তাহলে আমরা ইনফিনিটিভের জন্য আমাকে টু নিতে হবে টু এরপর একটা ভার বসে মডিফাই করতে হবে তো আমি এখন যদি মডিফাই করতে চাই তাহলে কি বার বললে এখানে মিলে দেখেন আমি অর্থ সহকারে আপনাকে মিলিয়ে দেখে দেব এখন আমাকে একটা ভার বসাতে হবে ইনফিনিটিভ বলতে আমাকে ভার বসাতে হবে তাহলে আমি কি বার বসালে এখানে কথার সাথে মিলে দেখেন হো ইউজ টু ড্যাশ অন আদার পিপুলস ল্যান্ড আপনি বলতে পারবেন যে অন্যের জমিতে কাজ করত অথবা যে অন্যের জমিতে যে চাষাবাদ করত চাষাবাদ কিন্তু কি কালটি ব্যাট তাহলে টু ওয়ার্ড অর টু কালটিভেট এই দুইটা থেকে একটা ওয়ার্ড আপনি এখানে নিয়ে বসাতে পারবেন অন দ্য আদার পিপুলস ল্যান্ড তার মানে আমরা যারা রুল বুঝি না অনেক সময় তারা মনে করি যে আপনার এটা বোধ হয় রুল ছাড়া কোনো সম্ভব না আসলে এরকম না আপনি কথার সাথে মিললেও যেটা হওয়ার কথা সেটাই হবে যদি আপনি অর্থের সাথে মিল রাখতে পারেন তো পোস্ট মডিফাই যদি থাকে ইনফিনিটিভ দ্বারা ইনফিনিটিভ থাকলে বুঝবেন এই জায়গার মধ্যে একটা টু সহ বার্ব বসাতে হবে সেই টু সহ বার্বটা যেন কথার সাথে মিল রাখে শব্দের সাথে সঙ্গতি রেখে বসানোর চেষ্টা করবেন তাহলেই হবে এরপর দেখেন অন দ্য আদার পিপুলস ল্যান্ড অন্য জমিতে সে চাষাবাদ করতো অথবা কাজ করতো উইথ গ্রেট এফোর্ট উইথ গ্রেট এফোর্ট অনেক চেষ্টা করে দে ম্যারিড তারা বিয়ে ড্যাশ এরপরে লেখা আছে দেখেন এখানে পজিটিভ নাউন তো পজিটিভ নাউন বলতে আমার দেখবেন আমি আপনাদেরকে প্রোনাউন রেফারেন্সে আমি কিছু বিষয় দিয়েছিলাম যে পজিটিভ কোনগুলো পজিটিভ হচ্ছে হি হিস সি হার দে দেয়ার উই আওয়ার আমি আমার আই থাকলে যে মাই হয় উই থাকলে আওয়ার হয় দে থাকলে দেয়ার হয় হি থাকলে হিজ হয় এগুলো হচ্ছে পজিটিভ তো আপনারা দেখেন আমরা এইখান থেকে বুঝলাম পজিটিভ মানে হচ্ছে হিজ হার মাই আওয়ার দেয়ার দ্যাট মিন্স যে সাবজেক্টটা থাকবে সেই সাবজেক্টটা আপনাকে পজিটিভ দিতে হবে তো আমি এখন এই ওয়ার্ডটা বাদ দিব বাদ দিয়ে এখানে চেষ্টা করব যে কোনো ধরনের পজিটিভ না বুঝেও যেন আমি এখানে ব্যবহার করতে পারি তো সেটা কিভাবে তাহলে উইথ গ্রেট এফোর্ট অনেক চেষ্টা করে অনেক চেষ্টার বিনিময়ে দে ম্যারিড তারা বিয়ে দিয়েছিল ড্যাশ ডটার্স কাদের কন্যাদের বিয়ে দিয়েছিল যেহেতু আয়সা বেগম আপনি এখানে হার ডটার্স না বলে যেহেতু বাচ্চা তো একজনের হয় না আয়সা বেগম এবং তার স্বামীরও তাহলে এখানে সাবজেক্ট আছে দে আপনি যখন পজিটিভ লেখা থাকবে তখন আপনি বুঝতে হবে এই সাবজেক্ট দের পজিটিভ কি 
देयर এখন বাংলাতে মিল করার চেষ্টা করেন উইথ গ্রেট এফোর্ট অনেক চেষ্টা করে দে মেরিট তারা বিয়ে দিয়েছিল ড্যাশ ডটার তাদের মেয়েদেরকে তাহলে তাদের ইংরেজিকে দেয়ার যদি আপনি বাংলা মিলিয়েও করেন সেটাও কিন্তু আলটিমেটলি সেটাই হইতেছে ডটার্স অফ বাই দ্য টাইম দ্য রিস্ট টিনেস ওই সময় তারা টিনেজে পৌঁছেছে এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয় নাই দেয়ার সানস অলসো স্টার্টেড তাদের ছেলে মেয়েরাও অলসো স্টার্টেড এখন তারাও শুরু করেছিল ড্যাশ তাহলে কি শুরু করেছিল উইথ দেয়ার ফাদার তাদের বাবার সাথে এখন এখানে লিখছে ইউজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল টু মডিফাই দ্য বার্ড এখন একটা ভার্বের সাথে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল আপনাকে ইউজ করতে হবে তো আমি এইখান থেকে দেখেন প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল মানে হচ্ছে ভার্ব যেটা বসাবেন সেটার সাথে আপনাকে আইনজি ইউজ করতে হবে ইনফিনিটিভ মানে কি যেই ভার্বটা বসাবেন তার সাথে টু দিয়ে ব্যবহার করতে হবে তো আইনজি যদি ব্যবহার করেন তাহলে দেখেন তারা এখানে আমি এইগুলো বাদ দিলাম এখন বাংলাতে মিলাবো এই জন্য আমি বাদ দিতেছি আপনারা অবশ্যই একটু বোঝার চেষ্টা করবেন তো এখানে দেখেন দেয়ার সানস তাদের পুত্রগণ অলসো স্টার্টেড আরও শুরু তারাও শুরু করছিল ড্যাশ উইথ দেয়ার ফাদার তাহলে তার বাবা ছিল দিন মজুর কৃষক তার বাবার সাথে তারা কি করতে শুরু করেছিল কাজ সুতরাং কাজ করার সাথে আমাকে কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেহেতু বলছিল আমাকে আইনজি ইউজ করতে হবে তো দেখেন আমি লিখলাম ওয়ার্কিং তাহলে তারাও কি শুরু করছিল ওয়ার্কিং কাজ করতে উইথ দেয়ার ফাদার তার বাবার সাথে এস ড্যাশ লেবার লেবার অর্থ কি দিন মজুর তাহলে প্রি মডিফাই দা নাউন তাহলে নাউন হচ্ছে কোনটা এখানে এই প্রি মডিফাই বলতে বুঝে এই নাউন এবং এই নাউনটাকে আমি বলেছিলাম আপনারা কেমন দিয়ে প্রশ্ন করবেন সে কি হিসাবে অথবা কেমন লেবার হিসাবে কাজ করছিল সে দিন মজুর হিসাবে কাজ করছিল তো দিন মজুর ইংরেজি আমরা জানি প্রি মডিফাই দা নাউন এই লেবার কেমন লেবার ডে লেবার তাহলে আমি এখানে কি দিব শুধু ডে বাংলা বুঝেও কিন্তু আমি করতে পারতেছি আপনাদের জাস্ট এটা বোঝানোর জন্য যে অর্থ না জান আপনি যদি রুল না জানেন নো প্রবলেম আপনি সেই জায়গাটাতে বসে থাকবেন না আপনি অবশ্যই আনসার করার চেষ্টা করবেন জাস্ট লাইক ফিল ইন দ্য গ্যাস উইদাউট ক্লোজ তো দেখেন প্রি মডিফাই দেন আউন বলতে আমরা কি করছি এই লেবারটা কেমন লেবার যেমন আমি আগে দেখছিলাম ফার্মার কেমন ফার্মার সেটা হচ্ছে ভূমিহীন ফার্মার ছিল একইভাবে দেখেন সে কেমন লেবার হিসেবে কাজ করছিল ডে লেবার হিসেবে এখন যদি নাইট লেবার হতো সেটাও লিখতে পারতেন হোয়েন দে ওয়ার ওল্ড যখন তারা ওল্ড অ্যান্ড অফ টু হ্যাভ যখন তারা যথেষ্ট বড় হলো সাহায্য করার জন্য বাই দ্য টাইম এক সময় দে ওয়ার সেভেন্টিন তারা কত বছর বয়স হলো তাদের সতেরো বছর বয়স হলো দে লেফট ফর টাউনস তারা যাত্রা করলো তারা তাদেরকে ছেড়ে চলে গেল ফর টাউনস ফর অর্থ এখানে উদ্দেশ্যে বুঝাইছে ফর টাউনস কিসের উদ্দেশ্যে তারা চলে গেল শহরের উদ্দেশ্যে এখানে বলছে ইউজ ইনফিনিটিভ টু পোস্ট মডিফাই দা বার্ড তাহলে ইনফিনিটিভ বলতে আপনাকে আবারও বোঝাই এখানে বলছে ইনফিনিটিভ বলতে মনে রাখবেন এই জায়গায় আপনাকে কি দিতে হবে আমি এই কথাটাকে এখান থেকে মনে রাখবেন ইনফিনিটিভ থাকলে আপনাকে টু সহ বার্ড দিয়ে মডিফাই করতে হবে তো দেখি আমি এখানে এখন রুল বাদ দিব অর্থ যদি আপনার প্রি মডিফাই ইনফিনিটিভ বলে দিল তার মানে কি আপনি বুঝতে পারলেন যে এখানে টুসো হবে পার্টিসিপল থাকে বুঝতে পারবেন এখানে আইন ইউজ করতে হবে যদি প্রি মডিফাইতে নাউন তাহলে নাউনটাকে কেমন দিয়ে প্রশ্ন করবেন সেটার উত্তর কিন্তু পাবেন তাহলে দেখেন আমি এইটা বাদ দিলাম এখন দেখেন লেফট ফর টাউনস তারা শহরের উদ্দেশ্যে রওনা করলো এখানে প্রি মডিফাই দা বার্ক বার্ক দিয়ে মডিফাই করতে বলছে মানি এখন তারা শহরে গেলে কিসের জন্য টাকা টাকা কি করার জন্য কি এই টু থাকলে তে দিয়ে প্রশ্ন করবেন কি করতে যদি ইনফিনিটিভ বলে তো এই টাকা দিয়ে সে কি করতে টাকা কি করতে শিখেছিল উপার্জন করতে তাহলে এখানে বার্বটা কি আসবে আর্ন টু আর্ন মানি তারা শহর উদ্দেশ্য যাত্রা করল টু আর্ন মানি টাকা উপার্জন করতে এরপর দেখেন অ্যাট ফার্স্ট এরপর তার প্রথমে দে ইউজ টু স্যান্ড মানি দে তারা ইউজ টু স্যান্ড মানি তারা টাকা পাঠাতো টু দেয়ার প্যারেন্টস তাদের পিতা মাতাকে দ্যাট মিনস আইস অ্যান্ড হার হাজব্যান্ড এই দুজনের জন্য টাকা পাঠাতো এরপর বলছে ড্যাশ ইউজ অ্যান্ড অ্যাড বার্ড টু পোস্ট মডিফাই দা বার্ড তো পোস্ট মডিফাই দা বার্ড তারা টাকা পাঠাতো কখন পাঠাতো 
কিভাবে পাঠাতো এই দুইটা জিনিস দিয়ে বার্তাকে ব্যস্ত করবে তারা টাকা পাঠাতো কখন কিভাবে তাহলে পোস্ট অ্যাডভার্ট যদি থাকে তাহলে আপনি পোস্ট মডিফাই দ্য বার তাহলে এখানে বার হচ্ছে দ্য ইউজ টু স্যান্ড তারা টাকা পাঠাতো এটাকে আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে কিভাবে কখন ও কিভাবে পাঠাতো তাহলে কিভাবে যদি বলে তাহলে আপনি বলবেন অ্যাডভার্ব সেটা এল ওয়াই লাগানো থাকবে সেটা নর্মালি সাধারণভাবে টাকা পাঠাতো তারপর মান্থলি আপনি লিখতে পারবেন তারা মান্থলি টাকা পাঠাতো যদি তারা মান্থলি পাঠাতো অথবা যদি বলেন এক এক সময় পাঠাতো রেয়ারলি খুব কম সময় পাঠাতো তাহলে আমরা এল ওয়াই লাগানো বলতে বুঝি অ্যাডভার্ব আর সেটা প্রশ্ন করবেন ইউজ টু স্যান্ড পাঠাতো এই বার্তাকে পোস্ট পরে বসে মডিফাই করবে এখন পোস্ট মডিফাই অ্যাডভার্ব যদি থাকে তাহলে এই বার্তাকে আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে কিভাবে এবং কখন টাকা পাঠাতো তাহলে দেখেন আমি এটা বাদ দিলাম এখন আমি কাছে এনে এটার অর্থটা মিলাব তো আমি এই পোস্ট মডিফাই অ্যাডভার্ব থাকলে কিভাবে এবং কখন দিয়ে প্রশ্ন করব তাহলে দেখেন দে ইউজ টু স্যান্ড মানি তারা টাকা পাঠাতো কখন টু দিয়ার প্যারেন্টস তাদের কখন পাঠাতো অকেশনালি তারা নিয়মিত ইরেগুলারলি তাহলে লি লাগানো যেগুলো কথার সাথে সংগতি রাখে কথার সাথে ম্যাচ করে সেগুলো আপনি বসাতে পারবেন যদি আমি মনে করি সে তারা মান্থলি টাকা পাঠাতো তো দেখেন আমি একবার বসে সেটা রাইট যদি আমি বলি তারা রেয়ারলি কদাচিত টাকা পাঠাতো সেটা বলতে পারবেন আপনি যদি বলেন এখানে অকেশন নেনি অকেশনালি সেটাও আপনি দিতে পারবেন তাহলে দেখেন তবে আপনার মনে রাখতে হবে দেখেন আমি যদি বলি ইস্টু তারা টাকা পাঠাতো অকেশনালি এক এক সময় সেটা হতে পারে দুই মাস পর তিন মাস পর কিংবা কোনো ঈদের আগে সেটা অকেশন উপলক্ষে ভাবে টাকা পাঠাতো খুব কম সময় টাকা পাঠাতো তাহলে আপনারা বলতে পারবেন রেয়ারলি যদি মনে করেন যে সেটা মাসিকভাবে পাঠাতো মান্থলি কিন্তু আপনাকে অ্যাডভার্ট বসাতে হবে এই জায়গার মধ্যে এবং সেটা কিভাবে কথার সাথে মিল করবেন এই যে পোস্ট মডিফাইতে বার্ব বলছিল এখানে লক্ষ্য করেন এই বার্বটাকে আপনি কখন ও কিভাবে তারা কখন টাকা বাড়াতো রেয়ারলি টাকা বাড়াতো আর কিভাবে টাকা বাড়াতো তারা অকেশনালি টাকা বাড়াতো যদি মাসিকভাবে বাড়াইতো তাহলে মান্থলি দেখতে পারতেন আর যেহেতু তারা ছিল গরিব মানুষ তারা শহরের টাকা উপার্জন করতে চেয়েছিল তাহলে সবসময় টাকা বাড়াতো না এই গল্পের মধ্যে তাই আমরা এখানে বসলাম অকেশনালি তবে রেয়ারলি দিলেও চলবে মান্থলি দিলেও চলবে বাট আফটার গেটিং মেরিট বিয়ে করার পর দে বেয়ারলি হ্যাড অ্যানাফ তারা খুব কমই পারত অথবা তাদের সামর্থ্য থাকতো টু সাপোর্ট দেয়ার ফ্যামিলিস তারা কি করতে পারত না এখানে বলছে প্রি মডিফাই দ্য নাউন তো আমি এই যে নাউন আছে এটা আপনারা জানেন যেখানে প্রি মডিফাই দ্য নাউন থাকলে এরপরই নাউন থাকবে এবং এই নাউনটাকে কেমন অথবা কার দিয়ে প্রশ্ন করবেন যেমন বেয়ারলি হ্যাড অ্যানাফ টু সাপোর্ট দেয়ার ড্যাশ ফ্যামিলি তাদের কেমন ফ্যামিলি এটা কি তাদের বাবার ফ্যামিলি প্যারেন্টস ফ্যামিলি নাকি তাদের নিজেদের ফ্যামিলি যেহেতু বিয়ে করছিল তাহলে তাদের নিজেদের দেখেন এখন আমি দেয়ার ড্যাশ ফ্যামিলি তাদের নিজেদের ফ্যামিলি নিজেদের ইংরেজি কি ওন ফ্যামিলি এরপর যান আউট অফ ডেসপারেশন নিরুৎসাহিত হয়ে অথবা কোন পথ উপায় না পেয়ে আয়সা বেগম স্টার্টেড আয়সা বেগম শুরু করছিল পোস্ট মডিফাই দ্য বার্ব ইন দ্য ভিলেজ তাহলে আপনাকে এখানে মনে রাখতে হবে পোস্ট মডিফাই দ্য বার্ব তাহলে এই যে তারা শুরু করছিল একটা বার্ব একই বার্বের সাথে দ্বিতীয় বার্ব এটা উইথ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়ে যাবে তারা কি শুরু করছিল তারা ভিক্ষা শুরু করছিল সুতরাং এখানে একটা বার্ব আছে এক বাক্যে সেটা আপনাদের অনেক সময় দেওয়া থাকবে পোস্ট মডিফাই দ্য বার্ব আয়সা বেগম স্টার্টে শুরু করছিল কিভাবে শুরু করছিল সেটা বিখ্যার মাধ্যমে তারা কি শুরু করছিল বিখ্যা করা শুরু করছিল তো আমি এখানে বলবো তারা কি শুরু করছিল বিখ্যা যেমন এটা নাই এখন দেখেন আয়সা বেগম আমরা জানি এই গল্পের মধ্যে হচ্ছে যখন তারা ছেলেরা টাকা পাঠাইতো না তখন তারা কি করছিল ভিক্ষা শুরু করছিল তো ভিক্ষা আমি এখানে কিভাবে হলো পোস্ট মডিফাই দ্য বার এই স্টার্টারের সাথে কি করা শুরু করছিল তারা ভিক্ষা তাহলে ভিক্ষা ইংরেজি কি ব্যাগিং তাহলে এখানে আইনজি কেন লাগলো এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল যদি দেওয়া থাকতো তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই অনেক বাক অনেক বই দেখছি আমি দেওয়া আছে অনেক বই দেওয়া নাই সুতরাং আপনারা মনে রাখবেন একই বাক্যে যখন দুইটা বার হবে তখন দ্বিতীয় বার্বের সাথে আপনাকে আইনজি ইউজ করতে হবে 
তো দেখেন আউট অফ ডেসপ্রেশন অন্য কোনো উপায় না পেয়ে আয়সা বেগম স্টার্টেড শুরু করছিল ব্যাগিং ভিক্ষা ইন দ্য ভিলেজ গ্রামে টু ফিড হার ওল্ড টু ফিড হার টু ফিড খাওয়াতে হার ওল্ড টি মডিফাই দ্য নাউন হাজব্যান্ড তার হাজব্যান্ডটা কেমন হাজব্যান্ড ছিল তখন তখন সে অকর্মণ্য ছিল সে কাজ করতে পারত না হয়তো অসুস্থ হয়ে গেছিল আপনি যদি বলেন তার অসুস্থ হাজব্যান্ড তাহলে এখানে বসাতে পারবেন সিক অথবা যদি তার কর্মহীন তাহলে আপনি এখানে ব্যবহার করতে পারবেন ইন ব্যালিড আপনি ইচ্ছা করলে এখানে বসাতে পারবেন ওয়ার্কলেস তাহলে ইন ব্যালিড বোঝায় তার পঙ্গু স্বামী হয়তো পারে সে অসুস্থ তাহলে সিক হাজব্যান আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন অ্যান্ড হার্ট সেল এবং নিজেকে এবং তার হাজব্যান্ড ইন পঙ্গু স্বামী অথবা তার অসুস্থ স্বামী যে কোনো কাজ করতো না তাকে ইনভ্যালিড বলা হয়েছে এখানে হাজব্যান্ডকে খাওয়ানোর জন্য সে ব্যাগিং স্টার্ট শুরু করছিল ব্যাগিং ভিক্ষা তো আমি আপনাদেরকে এই জায়গায় যে জিনিসগুলো লক্ষ্য করে বোঝাইছি সেটা হচ্ছে প্রি মডিফাই দ্য নাউন থাকলে সেটা নাউনটা কোথায় থাকবে শব্দের পরে যদি ইনফিনিটিভ বলে তাহলে টু সব বার্ব দ্বারা যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলে তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে এখানে আইন ইউজ করে ব্যবহার করতে হবে পোস্ট মডিফাই দ্য বার্ব যদি বুঝেন যে অ্যাডভার্ব দ্বারা মডিফাই করতে বলছে তাহলে বুঝবেন যে অ্যালোয়ে লাগানো সেটা কখনো কিভাবে দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাবেন এছাড়াও যদি আপনারা কোনো রুল বুঝতে পারেন না তখন কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন অবশ্যই না তখন আপনারা আনসার করবেন জাস্ট আমি আপনাকে এগুলো বাদ দিয়ে যেভাবে দেখাইছি দুইটা শব্দের অর্থ মিল রাখবেন অর্থ মিল রেখে আপনারা করবার চেষ্টা করবেন জাস্ট লাইক ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইদ উড ক্লোজ ক্লোজ সারা যে ফিল ইন দ্য গ্যাপস যে শূন্য স্থান পূরণগুলো আমরা করি সেটা অর্থ মিলে বসালেও এই রকমই হবে তো আমি আজকে আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে প্রি মডিফাই দা নাউন থাকলে কি করবেন পোস্ট মডিফাই দা বার্ব থাকলে কি করবেন অ্যাডভার্ব ইউজ করবেন পোস্ট মডিফাই দা বার্ব করলে কখনো কীভাবে প্রশ্ন করবেন ইনফিনিটিভ থাকলে টু সব আর্ব ইউজ করবেন প্রেজেন্ট পার্টিসিপেন্ট থাকলে আইন ইউজ করবেন প্রি মডিফাই দা নাউন থাকলে নাউনের পূর্বে কেমন তারা প্রশ্ন করবেন তো আপনারা অর্থ মিলেও এগুলো যে করা যায় সেটাই আমি বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে এই ভিডিওটা তৈরি করছি সো গাইস আপনাদের এটা যদি ভালো লাগে তাহলে আমাকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এটা হচ্ছে চিরাঙ্গুট টু চিরাঙ্গুট টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন আমি আপনাদেরকে সমাধান করে দিলাম আগামী ক্লাসে হয়তো আরেকটা বুট নিয়ে হাজির হবো আমি ওয়াদুত আপনাদের সামনে যদি আপনাদের ভালো লাগে এবং কিছু শিখতে পারেন তাহলে প্লিজ আপনাদের ফেসবুকে শেয়ার করবেন যাতে আমার এই টেকনিক দিয়ে বোঝানোর ভিডিওগুলো সবাই দেখতে পারে এবং এটা দেখে তারা উপকৃত হতে পারে অ্যান্ড আই থিঙ্ক আপনারা যদি একবার এটা কি প্র্যাকটিস করেন দুইবার তিনবার প্র্যাকটিস করেন আজীবন আপনারা এইভাবে করতে পারবেন এবং ইউল গেট কনফিডেন্স আপনারা কনফিডেন্স পাবেন অ্যান্ড উইথ দ্য ইয়ার অফ কনফিডেন্স আপনার কনফিডেন্স দিয়ে আপনি পরীক্ষায় ভালো করতে পারবেন সো গাইস দিস উইল ডু ফলো দেন ওয়েট ফর দ্য নেক্সট ক্লাসেস অ্যান্ড আনফিল দেন বি ওয়াল অ্যান্ড আই উইল বি ব্যাক অ্যাগেইন উইথ দ্য নিউ ভিডিও থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান